parlare di Flano Brian, invito accanto a me il professor John McCourt, che è insegnante di letteratura inglese all'Università di Macerata e fra le tante sue pubblicazioni ha anche un recentissimo libro, libro su Flano Brian, appunto, e Problems with Authority, giusto il John? Eh, grazie Susanna e sono molto contento di essere di nuovo al Film Festa sotto questa Irlanda unita, All Ireland. E quando siamo All Ireland, come abbiamo visto nel rugby recente, facciamo abbastanza bene. E vorrei ringraziare Susanna e tutte le persone che rendono questo festival ogni anno così bello e ricco. E tocca a me introdurre brevemente Flan O'Brien e questo film On Dale Bucked e, e lo farò in un misto fra inglese e italiano. I'm going to begin in English. So this was a novel originally published in 1941 in the shadow of the war by Miles Nagopoulin, Nome de Plume, the Brian O'Nolan, oppure Flan O'Brien, oppure Brian O'Nolan, Take your pick. Um, he used various different names. Comunque, nasce come Brian O'Nullon. Okay, he's born Brian O'Nullon. He's a Gaelic speaker. He speaks English for the first time when he's 10 years of age. So the novel also begins as a novel in Irish, appunto, on Bale Book. It was published, as I said, in 1941 in the shadow of war, just two years after his great novel. At Swim Two Birds, uh, which very unfortunately for Fan O'Brien was published in 1939 and disappeared basically because of the war. Miles himself later said that Hitler loaded my book so much that he started World War II in order to torpedo it. Uh, today, At Swim Two Birds is considered one of the great modernist novels, and Flann O'Brien, despite the initial critical and popular failure of his work, is the third member, I think generally seen as the third member of a triad of great modernist Irish prose writers with Beckett and James Joyce. Uh, on Bale Book, The Poor Mouth, was not translated into English until 1973 um, by Patrick Power, and that then it was illustrated by Ralph Steadman, whose drawings in that particular volume, I think, clearly influenced the film that we're going to see this evening. The Poor Mouth. <laughs> the Poor Mouth makes us think of an expression in English or in Hiberno-English to put on the poor mouth. In other words, to engage in unjustified complaining, to excite sympathy, to exaggerate the awfulness, the misery of one's condition. On Bale Bokt è stato tradotto in italiano con il titolo La miseria in bocca, da un certo pennati, per Feltrinelli nel 2000. La miseria in bocca non coglie bene il um, significato di questo titolo. C'è tutta una storia, questa idea di dover lamentar, lamentarsi tanto, di lamentarsi della propria situazione per evocare la più empatia, più simpatia possibile di chi è disposto ad ascoltarti, di dire che tu stai peggio di tutte le altre persone che trovi vicino. Questo è the poor mouth. E gli irlandesi sono stati molto bravi a fare questa cosa. È uno dei tentativi di, di Flan O'Brien è di prendere in giro proprio questo questa cosa degli irlandesi di, di, di piangersi addosso insomma e di dire quanto male siamo stati ma nella nostra miseria stavamo bene questa è l'idea è stato pubblicato in lingua gaelica nel 41 nell'ombra come ho detto della seconda guerra mondiale e due anni dopo A Swim Two Birds è il grande romanzo che appunto fu travolto dalla guerra O'Brien diceva in seguito che Hitler odiava il suo libro al punto di dichiarare la seconda guerra mondiale soprattutto per distruggere a Swim Two Birds. È quasi riuscito. E però oggi è Frank Ryan e a Swim Two Birds, 
e altri romanzi, è considerato il terzo componente del grande triade di romanzieri irlandesi modernisti. Lo mettiamo tranquillamente con Joyce e Beckett, anche se gli altri due hanno dovuto andare in esilio per scrivere le loro cose. Flan O'Brien invece ha vissuto un, un tipo di esilio interno in Irlanda, lavorando ehm, come civil servant e lavorando come giornalista. Allora, the action of the novel is set in a fictional village, anche del film, in the Gaeltacht, the part of Ireland where in Irish is principally spoken, uh, the place is known as Corca Durca, a fictional place where the suffering and the poverty of the Gaelic people is unending, pure, unmitigated. In first-person narrative, the tale purports to be the life story of Bonaparte O'Cunasa, utterly Irish name Bonaparte, of course, which you'll have noticed, who is a local resident. According to the very misinformed narrator, the torrential rains, and rain is something that dominates this narrative, and the torrential rains of his home in Corca Durica are more torrential, the squalor more squalid, the hopelessness more hopeless than anywhere else in Ireland. L'azione è allora ambientata in un villaggio immaginario nel Geltot, questa zona d'Irlanda, queste zone d'Irlanda dove si parla esclusivamente in gaelico, noto come Corca Durica un luogo dove la, seferen, la sofferenza e la povertà del popolo gaelico sono permanenti, sono costanti. Narrato in prima persona, come il film, il romanzo dipinge la storia della vita di Bonaparte Kunas, un resident locale. Secondo il narratore, le piogge torrenziali di Corcatorica sono i più torrenziali possibili, il, lo squalore è il più squalido possibile, la disperazione più completamente priva di speranza che altrove in Irlanda e nel mondo. Now, we all know that the 19th and indeed the early 20th century was a tough time in Ireland. We need only allude to the poverty, hunger, emigration, death caused by the famine. The west of Ireland, where this novel and film is set, was hit harder than anywhere else. In the 20th century, however, the west of Ireland was seen by many, and by many in the Irish Revival, as the purest, most uncontaminated part of the country, the real Ireland, the last receptacle of the Gaelic language. It was the focus of um, folkloristic examination by the Irish themselves, who came down from Dublin, by the British, and even by many German scholars. This dying way of life on the islands, especially on the islands off the west coast, was celebrated also, not only from the outside, but also by local writers who greatly influenced Flann O'Brien, such as Tomás O'Crohan, with his novel, his autobiographical work on Tillanoch, the Island Man, which is a major source for Flann O'Brien's novel, or Miles McAuliffe's novel, or Brian O'Nolan's novel, depending on which you want. Allora, come sappiamo, no, prima di dire come sappiamo, bisogna dire che this, is, this film and this novel that we will see is a parody of that tradition, a very black parody. It pokes fun at that tradition of the islanders telling their own story. And we should remember, as we read the novel and as we watch the film, that parody can be the sincerest form of flattery. There is great admiration in how Flann O'Brien deals with the texts that he transforms into the poor mouth on Bale Bacht. I would have to say that the novel is much funnier than the film. Um, it's much lighter than the film. There is darkness in the novel. And some of the things that happen in the novel are awful, such as the death of a wife and a child being beaten up at school, etc. Um, but the, the film director, I think, has taken a lot of the darkness and transformed that onto the screen. That's not a criticism, by the way. That's his version of his take on this novel. <laughs> 